。大家好，我是心仪。不论做什么事情，关键就要懂得道理，寻找规律。了解了面试的规律，加以练习，那你也能成为面试高手。这个视频我想讲清楚两件事情。第一个，什么是死面，什么是烫面，什么是发面，以及它们之间的组合。第二个，在烹调成熟的时候，不同的面团之间又有什么样的规律？用三十摄氏度以下的水来和面就是死面，又称呆面，它的学名叫冷水面团。这就是我们通常说的室温水，它是一个比较大的范围，低于你的体温，但又不冰手。我们用它来做水饺、面条、馄饨，甚至于油饼或者是春卷。它的特色就是吃起来筋道、有嚼劲。当面粉里遇到沸水，至少是七十摄氏度以上的热水，那就是烫面。那它的学名就是热水面团、沸水面团，或者是 k i s m i d 通常会用它来做烧麦、锅贴、馅饼、春饼，甚至于炸糕或者蒸饺。因为沸水烫走了筋心，所以它的口感相对来说就是软糯，而且不走样，不漏汤。那用三十到七十摄氏度之间的水来和面，就是温水面团。我们吃的各式各样的饼，就是用温水面团来和的，口感也是居中的，既韧又软，而且可以浮动。现在我们在死面里给它加入酵母，小家伙就开始成长，而且在接近三十度又不到三十度的时候，它们最开心活泼。想想，好像人也是这样哦。酵母开始成长，但又没有彻底长大的时候，那就是嫩酵。嫩酵的特点就是保留了一部分的韧性，又有一定的松软。再回到酵母，继续长，体积长到两倍的时候，它就长成了。我们用它来做馒头、包子、面包、蛋糕，它的特点就是蓬松、暄软。有了这张图，你就知道死面是筋道，烫面是软糯，发面是蓬松。介于它们之间的就有韧而软的温水面团和韧而松的嫩酵面团。还有一个问题，我们又要软糯又要蓬松，那怎么办？口感要软糯，就要提高水温来和面。水温一高，酵母就要死翘翘，没办法的办法，就只能靠我们把发面和热水面团接在一起，它的学名就叫半发酵面团。而且你还可以选择嫩酵或者是全发面来调节它的蓬松度，调节水温就能控制它的韧性。水和面团和发酵面团可以做出各式各样的面食，但是所有的规律就在这一张图里。做饺子、面条的时候，我们就要学习揉面的原理和揉面的技巧。在做馅饼、锅贴的时候，我们就要学会一边和面一边散热，把烫面揉和。在做发面的时候，我们就要理解酵母发酵的原理是什么，温度和湿度对酵母繁殖又有什么关系。学会了全发酵之后，就可以来调节发酵的程度来改变口感，这就是嫩酵。同样，我们在做温水面团的时候，就会对水温、水量、对口感的影响有了更多的了解。最后，你就可以随心所欲的做煎面，也就是半发酵面团。有一个额外的规律，就是死面、烫面和温水面团，它的结构比较紧密，那做出来的面食就包得住汤。而发面的比例越多，发面越足，那它气孔越大越多，那就漏汤，或者就是给面皮都吸汤了。那这个特质不但和和面有关，和烹饪也有关系。蒸是面食中最常用的成熟方法。蒸锅里的水通常放六成满，多了会碰到食物，少了气就不足。除非你很有经验，不然的话只蒸一层。大多数情况下都是旺火气足再上笼，而蒸制的时间和面食的大小和结构有关系。至于蒸好之后什么时候开盖，是一个我自己还在纠结的问题。在我学面食的时候，都说要放一放再开盖。如果你看过我老的视频，我也是这样说的。但现在面食做的越多，我越发现没有这个必要。面食只要揉得到位，发得到位，醒得到位。蒸的时候气足，不开盖，保持它的压力。那蒸好之后马上就可以开盖，也不塌陷。
不知道大家自己是什么样的经验。蒸制的过程中，气足水足，所以蒸出来的面食都是大大的。类似的一个烹调方法就是煮，煮的关键就是水要宽，火要大，千万不要小气，搞一个小锅子，水一点点，那就不好了。如果是煮馅大皮厚的饺子，那就要点几次冷水。另一个常用的烹饪方式就是用平底锅来煎。在做饼的时候，通常就是纯油煎，而且要注意煎的时候要受热均匀，经常翻一翻。如果是馅饼或者包子，那就会用到水油煎。水油煎就是先用油煎，然后加了水盖盖让它蒸。通常不带发面的馅饼或者是锅贴，就会煎的时间长，水蒸的时间短。反过来，发面比例多，那就煎的一定要短，早一点加水，蒸的时间长。把全发面的包子也要煎香，那就是水煎包。跑上来就把水加到馒头的一半高，连油带水一起焖。这时候的水分是从锅子往包子里面跑。除了蒸、煮、煎，还有油炸、烘烤和烙。有的时候还会先蒸、煮，再煎、炸、烤。那以后遇到再说。希望这个视频对大家有所帮助，喜欢的话，请你点赞或者转发，谢谢。